tal? Qué gusto que nos acompañen en Sororidades. En esta ocasión, a través de Radio y Televisión de Veracruz, les saludamos a través de esta señal para que nos acompañen y a lo largo de estos minutos conozcamos el tema que hoy vamos a desmenuzar. Hay que recordar que Sororidades tiene este lenguaje, este lenguaje con ustedes, un lenguaje coloquial, un lenguaje en el cual nos estamos comunicando con la sociedad en general, con hombres, con mujeres, con niños, con niñas y con adolescentes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema también que ha eh, sido parte de agresiones, ha sido parte también de leyes y que el día de hoy vamos a conocer con dos especialistas en el tema, el PAC y las redes sociales. Así que hoy aquí en Sororidades, así iniciamos. ¿Han escuchado hablar del PAC? Dice el periodista Ramiro Rivera que el PAC se refiere literalmente a un paquete, sin embargo, en este caso se trata de archivos digitales que bien pueden ser fotos o videos de una persona, la cual puede aparecer desnuda o realizando prácticas sexuales. Es muy común que hoy en día las parejas decidan enviarse de manera voluntaria imágenes eróticas a través de chats y es conocido como sexting. Incluso hay publicaciones donde dan consejos para hacerlo de manera segura. Sin embargo, hay quienes por gusto, morbo o venganza deciden compartir los packs sin el consentimiento de la persona que aparece en esas imágenes. Al hacerlo, exhibe a la persona y le expone a muchos peligros. En la mayoría de los casos son imágenes de mujeres que confiaron en sus parejas y permitieron que las fotografiaran o incluso ellas mismas las enviaron aunque niños también podrían participar. Fundación en Movimiento publicó recientemente que en México existen 79.1 millones de usuarios en Internet, lo cual significa un 67% de penetración en la población nacional. 7 de cada 10 usuarios que acceden a Internet lo hacen a través de su teléfono celular. El incremento del uso de dispositivos móviles con cámara y el mayor acceso a Internet a nivel global ha facilitado la práctica del sexteo o sexting. México ocupa el primer lugar en sexting en América Latina. Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Y esta práctica se da por igual entre jóvenes y adultos, aunque con diferentes motivaciones según la edad. El jueves 23 de mayo de este 2019, en Veracruz se votó a favor de la Ley Olimpia, lo que significa que se castigará a partir de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Veracruz a quien por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya o solicite imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima. Este delito se perseguirá por querella. Recibe el nombre de Ley Olimpia debido a que en 2013 Olimpia Coral Melo comenzó la lucha por tipificar como delito la difusión de imágenes, videos y textos de contenido sexual. Después de sufrir un ataque cibernético en sus modalidades de sextorsión, trata virtual, comercio sexual cibernético y persecución. Y este es el tema aquí en Sororidades, el PAC y las redes sociales. Y para ello, el día de hoy, vamos a recibir aquí en este estudio, y muchísimas gracias a ambas, a estas dos mujeres que han estado trabajando en, en el fomento a esta cultura de conocer redes sociales, de cómo utilizarlas responsablemente. Hoy está Alicia Medea Herrerías Muñoz. Ella pertenece al colectivo Aquelarre hace Muchas gracias, Alicia. ¿Cómo Bien. estás? Gracias. Bien, gracias por la invitación. Gracias por venir con nosotros. Y también hoy nos acompaña Yoli García Álvarez. Ella es comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IBAI. Yoli, qué gusto verte. Gracias, gracias. por invitarnos. Pues gracias por venir a esta charla, una charla sumamente importante y que se ha vuelto pues, una agresión, una agresión en la sociedad. Y dentro de los colectivos, eh, Alicia, quisiéramos que platicáramos, o, o que nos platicaras, cómo es el trabajo que hacen ustedes en aquel arre, porque sabemos que ahora, y como escuchábamos, México forma parte de los primeros lugares en el sexting, que son estos mensajitos eh, de una manera muy sexosa, como se le conoce, uh -huh. sobre todo en la comunidad joven, ¿no? en, los, en los jóvenes. Claro, pues es una práctica sexual eh, totalmente eh, pues de, de, este, de estos tiempos. Sí. Eh, nosotras partimos de que el sexting es, forma parte de los derechos sexuales, no es en sí el, el, el delito, el sexting, sino el que se comparta sin el consentimiento de la persona ¿no? que, que lo hace. 
eh, que, que pues, exhibe su cuerpo. Y, y parte de, esta, de, de este fomento a los derechos sexuales de las jóvenes, sobre todo, pues es entender que no es culpa de la víctima de, que que compartan su información personal, sino eh, empezar con esta cultura de entender que quienes están replicando este material sin el consentimiento de las mujeres son quienes están cayendo en un delito, que es prácticamente de lo que habla la ley Olimpia. Eh, dejar de culpabilizar a, a las mujeres, como se ha hecho infinitas veces, claro. no nada más en el tema de, de la violencia digital, sino en otros temas. Bueno, ahora que estamos en esta era digital, eh, algo muy importante y que también cito a, a Olimpia Coral Melo, la impulsora de, de, de la ley Olimpia, es que tenemos que estar seguras también en Internet. Esto pasa, y ahorita que dices la palabra Internet, pues, Decimos que hace unos uh -huh. años no teníamos esta práctica del uh -huh. internet, ¿no? Decimos que en mis tiempos pues no había esto, en mis tiempos no había un sexting, no había un mensajito, pero de unos años para acá todo esto ha cambiado y es ahí donde se han involucrado, eh, primero empezaban estas redes como de círculos en donde se convertían en amigos y amigas, después era, bueno, ya te quiero conocer, pero entonces, ¿cómo te voy a conocer? Pues mándame una fotografía. Y entonces fue creciendo esta red o este círculo enorme en las redes sociales en donde se ha llegado hasta las fotografías eh, de, de cuerpo entero, desnudos, desnudas, y esto se ha involucrado y se ha convertido ya en un problema, Yoli, dentro de las redes sociales, ¿verdad? Sí, de hecho, por parte de nosotros tenemos la obligación de proteger los datos personales uh -huh. y hoy la imagen de cualquier persona, es un dato personal. Sí. ¿Qué hacemos nosotros ante la proliferación de este tipo de imágenes? Lo que hemos visto es que necesitamos educar a los jóvenes. Eh, necesitamos generar una cultura de autoprotección, que ellos sepan de los riesgos que corren cuando comparten una imagen. Hoy el 85% de los usuarios de Internet son niños entre 12 y 17 años y ellos son comúnmente quienes comparten estas imágenes. Entonces, nosotros hacemos pláticas en las escuelas, desde primaria hasta universidad, hablando con ellos sobre los riesgos potenciales que hay en las redes sociales, sobre lo que puede pasar si tú permites que alguien te tome una foto o la compartes con alguien, esa foto tú pierdes en ese momento el control de esa imagen. Claro. Y si la otra persona la comparte, tú no puedes saber hasta dónde va a llegar. Incluso presentamos estudios que han hecho en otros países donde estas eh, páginas donde se ofrecen eh, sexoservicios, más del 70% de las fotos que ah. vienen en esas páginas no son de sexoservidoras, no son de gente que se dedica a la prostitución. O sea, son de son chicas imágenes que, que, que ellos bucean en, en las redes. redes sociales, las suben y las publican como parte de lo que ellos ofertan. Como un gancho, ¿no? Como Ajá. un gancho. Entonces, esto quiere decir, a ver, te, hay, hay una pareja eh, de novios, se empiezan a mandar fotografías. Esto sí es válido, porque están en consentimiento ambos. Exactamente. También aquí lo importante es que el, el uso de estas imágenes eh, no nada más es cuando la, lo, lo, la comparten en pareja, sino como decía como decían ustedes, o sea, si la persona la manda, sube su foto en traje de baño al Facebook, eh, no objeto. la está compartiendo precisamente con su novio, sino es solo una imagen. O sea, Sin embargo, estoy en la playa y ajá. subo mi, mi foto en traje de baño, pero entonces ya puede ser utilizada. Ya puede ser utilizada. Entonces, no hay que reducirlo solamente a la práctica del sexting, aunque ya. sí es un problema el que se compartan imágenes las parejas, eh, pues por esta falta a veces de, de confianza, ¿no? Eh, en general, pueden nuestras imágenes personales pueden salir de cualquier forma. Nos comentaba Olimpia una vez que incluso con tener prendido el Bluetooth del celular sin querer, alguien, tú tienes una foto íntima en tu celular y que te, te tomaste en el espejo, no sé, porque aparte el autoerotismo pues es algo normal y de repente alguien la jala que es lo que les ha pasado, por ejemplo, a artistas este, de Hollywood, ¿no? que fueron casos muy sonados. Uh -huh. Claro, de estos somos hackers, ¿no? Uh -huh. de los hackers que se roban estas imágenes y entonces las publican y entonces pueden hacer hasta negocios, ¿no? Exactamente. negocios turbios. Y dentro de las redes sociales, pues es lo que pasa. Entonces, el día de hoy, el día de hoy aquí en, en Sororidades estamos hablando del PAC y las redes sociales. Hay muchas preguntas, si ustedes tienen alguna, bueno, pues para empezar a, a compartirlas, a empezar a platicar de ello, porque aquí en Sororidades hablamos de esto. Hola, 
El día de hoy vamos a platicar sobre el PAC y las redes sociales. Yo soy Yaka y te quiero invitar a que reflexiones. Ciertamente la tecnología el día de hoy es parte casi que de nuestro cuerpo y la utilizamos muchísimo, pero debe ser usada para nuestro beneficio. Así que si de pronto tienes una invitación a una foto íntima o a un sexting, bueno, piénsalo, piénsalo dos veces antes de imaginar qué ocurriría si esa foto, si ese texto se subiera a redes públicas. Si peleas con esa pareja y toma venganza, como ha sucedido tantas veces, y sube esa información íntima tuya. Yo te invito el día de hoy a que pienses en todo tu ser con amor, con respeto, y que eso mismo lo hagas con las demás personas ya que puede ser que seas tú quien tiene esas fotos. Piénsalo, ¿a ti te gustaría que te evidenciaran? ¿No, verdad? Así es que recuerda, antes de la satisfacción inmediata y no, no importa, lo mando, mando esta foto y va, va a ver que mi amor es todo. Uh -uh. Tu amor está siempre primero en el respeto contigo. Cuídate, ámate y protégete. Y bendice tu cuerpo respetando el tuyo y el de los demás, como si fuera tú, tu cuerpo y todo tu ser. Yo soy Yaka, amor, paz y luz a todos. Y hablando de redes sociales, pero sobre todo también hablando del PAC, de esta responsabilidad que debemos de tener como sociedad, Alicia Medea Herrerías Muñoz del colectivo Aquelarre nos está acompañando y también la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el IBAI, Yoli García. Oye, pues qué, qué tremendo saber que de un pequeño aparatito. Que, se, que es un dispositivo móvil, que ha llegado a transformar vidas, que ha llegado a derrumbar vidas y situaciones, socialmente hablando, pero que decimos, eh, por ejemplo, Alicia, estábamos en el, en el trayecto de que una pareja, bueno, que okay, se manda una fotografía, pero que también si yo me tomo una fotografía en un traje de baño, se puede subir y se puede utilizar. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede saber quién hizo esto? ¿Se puede saber quién está eh, tomando estas imágenes para dañar a una persona? Es mucho más fácil si tú la compartiste solo con tu pareja y se difunde, pues ya tienes la certeza uh -huh. de quién la difundió. ¿De dónde salió? El problema es cuando tú la compartes, la subes a una red social, la subes en internet, uh -huh. porque ninguna de las redes sociales es responsable del material que se sube. Y cuando tú lo pones, lo publicas en tu muro, lo publicas en Instagram, en Face, en Twitter... Esas redes sociales ya no se responsabilizan de lo que pase con o sea, la, la foto. fotografía está libre ahí. Ajá, ya, y es ya de se va, acceso se va público a las para todo mundo. Sí. Lo que deberíamos hacer es leer los avisos de privacidad. Cuando creamos una red social, una cuenta ahí, vienen una serie de avisos de privacidad que te permiten limitar que el contenido que tú subas de tus publicaciones o de tus imágenes solo lo vea un círculo muy cercano. Con esto te protegerías. El problema ahora es que hay una lucha entre las jovencitas de ver quién tiene más amigos y quién tiene más like. Así y es. si para tener más amigos o más like yo necesito subir fotos cada vez más atrevidas, pues vamos viendo cómo consigo más seguidores. Tú, lo que nosotros les decimos a los jóvenes es que si en la vida real tienes 20 amigos, en redes deberías tener solo 20 amigos. Solo 20 amigos. Y que dicen, los amigos son contados con la mano, no realmente. Sí. Por ejemplo, Alicia, estamos hablando, ¿quiénes son más vulnerables a este tipo de situaciones de las redes sociales? ¿Los hombres o las mujeres con los packs? En la estadística, las mujeres. Por lo sí. menos 30, 35% más, más vulnerables en el tema de, de, de estas imágenes que se usen para estos fines. También tiene que ver con la cultura y cómo es tratado el cuerpo de las mujeres. ¿no? No es de, como decía Yoli, si es un, un hombre eh, subiendo 
fotos desnudo, a lo mejor no va a tener tantos likes como los tendría una mujer con en, qué lamentable, en fotos desnudas. Qué lamentable que estemos cayendo en este asunto de si me dan más likes, soy, soy mejor persona sí. o qué pasa. ¿no? Y sobre eso todo el ponerlo público para que lo vea más gente y alcanzar, alcanzar popularidad. Pero eso tiene que ver con la cultura patriarcal, con el machismo que nos ha enseñado a las mujeres, que mientras más guapas somos, guapas en el estándar eh, eurocéntrico este, que nos ha impuesto la moda, mientras más cuerpo de gym, por ejemplo, estas fotos que se suben mucho las chicas que hacen ejercicio para decir, fitness, miren, ¿no? hago mucho ejercicio, uh -huh. este, más, más valemos, en vez de que nos, sean nuestros logros personales, como se les ha inculcado a los hombres, que, bueno, si te ganaste una maestría en el extranjero, si eres muy, muy no sé, tienes dinero, por decirlo de manera muy banal, como hombre, pues eso ya, es un, ya te da un valor, te acabas de comprar un coche del año, sí. como hombre ya te da valor. Sí. Como mujer, desgraciadamente, lo que te da más valor es el cuerpo que tengas y, y cómo luzcas. Oye, pero además, bien decían, ¿no? Ese dicho tan popular y tan malo que es el que, nos, el, que, el que no enseña no vende, eso es terrible, ¿no? Porque esto también se basa mucho en redes sociales, pero es ahí donde también, dentro del núcleo familiar, ¿qué pasa con la vigilancia en redes sociales? Sobre todo para las nuevas generaciones, Yoli, porque papá y mamá, con tal de que el niño o la niña, o el jovencito o la jovencita, esté tranquilo, ¿qué hacemos? Pues le damos la tableta, le damos el celular y es ahí donde no tenemos ni idea en lo que se está metiendo y no leemos ni siquiera esos avisos de privacidad. ¿no? Claro, y además hay una brecha generacional. Nosotros no crecimos con internet, mm, no. no crecimos con estas redes sociales y no sabemos las redes sociales que tienen nuestros hijos, qué hacen en ellas, porque como dices, es más cómodo utilizar el internet como una niñera, ¿no? Ella que se haga cargo, está muy tranquilo, no da lata, está conectado ocho horas al día, no importa, ¿no? Y los papás tenemos una responsabilidad de saber qué pasa en las redes sociales, para qué las utilizan. Hay redes sociales que han ha sido que son muy agresivas. Por ejemplo, es, existía Ask, que era como el chismógrafo que nosotros utilizábamos en nuestra época, pero es de manera anónima. Entonces, yo te puedo hacer preguntas a ti. Normalmente eran preguntas muy agresivas que atacaban a, a las personas entre compañeros y desde el anonimato exhibían o ridiculizaban a la gente. Y los papás no sabemos qué está pasando en Internet. Sí, Entonces, lo primero que deberíamos hacer es que el uso de Internet debería estar restringido. Deberíamos poder saber que cualquier aparato de Internet que tengamos en la casa con cualquier compañía te permite que tú cambies la contraseña de acceso. Entonces, por ejemplo, diario podríamos cambiar la contraseña en casa uh -huh. cuando lleguen los hijos decirles, cuando acabes los deberes, cuando hayas hecho lo que tienes que hacer, te voy a dar la contraseña del día y tienes cierto tiempo para utilizarlo. Y bueno, pues es así como aquí en Sororidades hablamos de este tema que es muy largo, es un tema en donde salen y salen y salen más preguntas, pero es por ello que hoy platicamos con los expertas en la materia, hablando de PACs y de redes sociales. Hola, mi nombre es Olimpia Coral Melo Cruz, soy originaria del estado de Puebla y bueno, es un gusto para mí dirigirme al programa y tener este espacio. Pues desde hace seis años iniciamos una lucha en México para eh, combatir la violencia digital, aquella acto que se comete a través de las nuevas tecnologías, correos instantáneos, correos electrónicos, mensajería, eh, redes sociales y cualquier espacio dispositivo. Eh, móvil e inteligente que daña la dignidad, la vida privada y la intimidad principalmente de las mujeres. Eh, este tipo de violencia, por desgracia, no estaba legislado en el país, entonces a raíz de vivir un eh, episodio también de este tipo de violencia y ser sobreviviente de ella, eh, al que en 2013 publicaron un video sexual de mí eh, y que no había acceso a la justicia y que no existían mecanismos de prevención ni siquiera de sanción para los agresores digitales, comencé a redactar una, una, una reforma eh, que bueno hoy en día, gracias a esta historia, lleva mi nombre la Ley Olimpia, recientemente aprobada en Veracruz en el mes pasado, gracias por supuesto a la diputada Monserrat Ortega, que, que logra que esta reforma se suba al Pleno del Congreso de Veracruz y además con el apoyo de la diputada Mónica Robles se logra la dictaminación y con el, con el apoyo de las y los diputados logramos la unanimidad. Esto quiere decir que en Veracruz se castiga a partir de ese momento hasta con ocho años de cárcel a quien difunda, distribuya, comercialice contenido íntimo sin el consentimiento de las personas.
Y este es el trabajo que también se está haciendo aquí en Veracruz, hoy es que estamos hablando del PAC y las redes sociales, que bueno, aquí en, en el estado ya la ley Olimpia se está aplicando hasta ocho años, Alicia, para uh -huh. quienes suban el PAC sin, sin autorización, ¿cierto? Así es. ¿En qué otros estados más? Está, me parece que en Querétaro, Guanajuato, Baja California Sur recientemente y también recientemente Oaxaca. Lo importante también de esta ley, si lo están, eh, como se entiende, el castigo es para quien replique la información, no para la mujer, porque también eh, históricamente ha sido como culpabilizada la mujer al, sí. al no, al hacer esto, es como, bueno, eso te pasa por llevar la falda corta, eso te pasa por, etcétera, siempre por vivir tu sexualidad, ¿no? En el tema de compartir eh, tu información con tu pareja, eh, mandarte una foto, es parte de vivir tu erotismo, es parte de vivir tu sexualidad, y quien está haciendo algo malo es la persona que no está respetando ese derecho tuyo, claro. que es el, el de tener intimidad, ¿no? Entonces, pues, algunas de las recomendaciones es que siempre traten de que las imágenes no queden guardadas, ¿no? Esa es parte de la confianza en pareja, ¿no? Tomarse videos a lo mejor, en compartirse imágenes, pero borrarlas. Y también tener mucho cuidado, como decía la licenciada Yoli, con las personas menores de edad, porque hay muchas páginas que terriblemente sacan estas imágenes de menores de edad y las vuelven, eh, pues, como un foco para personas eh, pederastas, ¿no? Así es. Y entonces, de repente, vemos páginas en Facebook así terribles, en las que están casi anunciando como un catálogo de, de niñas eh, menores de 15. Entonces, en es un Así problema es. muy, muy grande, pero aquí sí es importante entender que las mujeres tenemos eh, el derecho de vivir nuestra sexualidad como nos plazca, eh, con responsabilidad, y que el castigo de ocho años es para quienes no respeten esa intimidad Así de las es, mujeres. Así es, para quienes comparten ese tipo de fotografías, ¿no? Y que de ahí se desata una red de pederastia, se desata una red trata de personas, entre otras muchas más. Yoli, pero también como adultos o como personas adultas, tenemos que ser responsables y también utilizamos el celular y también estamos en esta parte erótica quizá con alguna pareja o también eh, tendemos a caer en el asunto de los videos. Sí tenemos que tener una responsabilidad ahí ¿no? en claro. redes sociales. Y creo que lo que tenemos que apostar hoy es por cambiar las redes sociales. Uh -huh. Que las redes sociales no se conviertan en un lugar donde se ejerza bullying, se ejerza grooming, donde corramos un riesgo. Las redes sociales deberían ser para compartir lo mejor de nosotros, para dejar evidencia quizá de los logros que tenemos, del amor a la familia, de compartir cosas positivas. No deberíamos compartir cosas que dañen a otras personas. Claro. Y qué bueno que hoy la ley reconozca que si tú la compartes, la guardas o haces mal uso de una imagen, puedes sufrir un castigo. Ahora lo que nos toca a las instituciones es trabajar muy de cerca, sobre todo con los jóvenes, para enseñarles los riesgos que corren en internet, los riesgos que corren en redes sociales y además que hoy ya pueden ser sancionados porque ya es delito y pueden ser objeto de ir incluso a prisión. Sí. Y esa es parte de la educación que tendríamos que tener también desde casa, los papás, acercarnos a los hijos, platicar mucho con ellos que sí, el PAC puede ser una muestra, la muestra más grande de amor, de confianza hacia nuestra pareja, pero que también nos puede dejar o hacer muy vulnerables. Y pues de esta manera es como el tema en casa o allá donde nos estén viendo a través de esta señal, se quede puesto en la mesa, se quede con un foco rojo enorme en donde vamos a poder también trabajar y decir que la comunicación es básica, con los amigos, con las amigas, en familia y sobre todo en el trabajo, quizá también donde se dan este tipo de situaciones y que el día de hoy pues hemos hablado de PAC y redes sociales y que nos quedan muchas preguntas, pero el tiempo se nos acaba, así que agradecemos mucho eh, de la, eh, del colectivo Aquelarre AC, a Alicia Medea Herrerías Muñoz, muchas gracias Alicia gracias. por tu participación aquí en Sororidades y también a Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, muchas gracias. Gracias a ti. Como siempre es un placer verlas y ser gracias. parte de. Y agradecemos también a Miguel Ángel Preciado López de la Asociación Enseñas por esta participación como intérprete aquí en Sororidades. Muchas gracias por haber participado con nosotros y nos vemos en la siguiente. Hoy les recomendamos Sexting in Suburbia de John Stimson. Esta película, realizada en 2012, trata de un tema bastante delicado que sigue ocurriendo hoy en día, compartir fotografías de carácter íntimo y sus consecuencias. 
Este filme es un buen ejemplo para tomar más conciencia sobre cómo el uso inadecuado de los dispositivos móviles puede ser algo grave si no se le pone remedio. She had the perfect daughter. Until one decision. Come on, take it off, girl. What's going on? Everyone in the school has seen your picture. Cost her everything. Dina? I can see this. Hey, sweetie. I'm home. Oh, ah, Patrick, no! 